నమస్తే వెల్కమ్ టు విధి న్యూస్ లక్ష సమాజం నేను రమేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఉమ్మడి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల అవగాహన విద్యామందులు మేధావులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ఎమ్మెల్యే కన్నా కొరమండల కంపెనీ మందులకు ఎండిపోయిన వరి పంట ఆదుకోవాలని రైతు ఎరుకలి శ్రవణ్ కుమార్ అభ్యర్థన సిపిఐ ఎమ్మెల్యే న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వెంటనే చెల్లించాలి కళాశాలని యాజమాన్యాల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం వేద కాలేజీ కాకతీయ కళ్యాణ మండపంలో ఉమ్మడి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమంలో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆలపాటి రాజా పరిశీలకులు విమలకొండ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుల కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ జరగబోయే గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో విద్యావంతులు మేధావులు ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు ఉమ్మడి గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఆలపాటి రాజా మాట్లాడుతూ జరగబోయే గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలలో కూటమి ప్రభుత్వానికి ఓటు వేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల పట్టభద్రుల మీ అందరికి తెలుసు రెండు వేల ఇరవై ఐదు మార్చిలో జరగబోయే ఉమ్మడి కృష్ణా గుంటూరు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా కూటమి నాయకత్వం నన్ను ఎంపిక చేసినందుకు పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పురంధేశ్వర్ గారికి లోకేష్ బాబు గారికి పూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఒకటి మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డీప్గా విశ్వం పట్టిన డీప్గా వెళ్ళడం అనేది అంత మంచిది కాదు అయినా కూడా నేను అప్పటి చెప్పలేకున్నాను నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ తెలుగుదేశం ముగ్గురు సంయుక్తంగా పోరాడినటువంటి ఫలితం నూట అరవై నాలుగు సీట్లు అనేది మా అన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక చోట మేము ఎక్కువ గెలవచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీగా జనసేన తక్కువ గెలవచ్చు బీజేపీ ఇంకా తక్కువ గెలవచ్చు అది బీజేపీ జనసేన తెలుగుదేశం మాత్రం ఉమ్మడి నాయకత్వం అనేది మా అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీరు మేము నేను అనేది అసలు లేదే లేదు అంత మనమే మన ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వం మనం చేసేది ప్రజల కోసం ఎవరు చేసినా ఎవరు ఆలోచించినా విభిన్న తృప్తతలతో కలిగినటువంటి సిద్ధాంతాలు కలిగినటువంటి కలెక్టర్ అయినా కూడా ఇది ఒక త్రివేణి సంగమం అని చెప్పి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు విద్యార్థి దశ నుండి కూడా మరి రాజకీయాల్లో ఉండి తెలుగు యువత అధ్యక్షుడుగా ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలపడటానికి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అధికార పరక్షతో పోరాడటానికి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజా సేవ చేయడానికి మరి వారు అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అలాగే మరి మంత్రిగా పనిచేసిన శాసనసభ్యుడిగా ఉన్న అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా ఒక మంచి రాజకీయవేత్తగా ఒక మంచి మెచ్యూరిటీ ఉన్నటువంటి నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి నాయకుడు మరి మీరు విద్యా సంస్థ విద్యావేత్తగా విద్యా సంస్థలను నడుపుతూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి విద్యాపరంగా కూడా సేవ చేస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా అలాగే మరి మన జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో పొత్తులో భాగంగా 
रंगारे जिबद मंडल में एट एर्रवेली ग्रमा की चंदन इरकली श्रावण कुमार और पद से वरी वैसा दाखिल तेल दोम तेल वाली नागरगूड़ो कि फर्टर्स षापंडल कंपनी की चंदन का पौडर अजंत लिक् मंदिर को रेणू कल एकरा पद पंपल को षाप याजमा चपा अदे विधा आ रईत एकरा मंदू पीचकारी चशा चरवे ना गंटल लपे पट पूर्ति एर्र मारी एंड रईत षाप यजमा की कंपनी प्रतिनिधुक कंपनी तपिद एमी ले अदी तपिदमी अट्नारा रईत श्रवण कुमार आवेदन व्यक्त तन को न्याय जरिए चूड़ी मीडिया द्वारा अधिकार पैस्थिंद मैं मंद स्प्रेसा अना मंद आ मंदल मैं कटना आये चप्पी डोस कना रूम पंपल के कल एक्सट्रा आईना चेन मत घोर कटना विदि ट्वेंटी फोर अवर्स एंड मत गईसी को अब नष्टरहार षापन अड़ना आईना पिपे मोन वो चूचु पड़कनी वदलेना वेल्लिपोइन आईना माला फोन ले डीलर षाप फोन चेयले रेस्प कल्ला मेम षापी डीलर षाप आई पोदन फोन वी चूसी चेन चूसी वेरे मंदल रमेश अना माला कंपनी वाल रेस्पर आयन को आये फोन रेप इंका रास्त इला आईन रेप माटदा अटूरी मा बेदरी कंपनी वो मैं चे दे मीडिया वालू गवर्नमेंट आफीसर न्याय चेयर को वेरे मंदे मलतदन अटवा फिफ्टी पर्सेंट अंत अभी अभी पूर्ति माड़पोई ले अंत मुद्दे मल मलते अवकाश उ इंका कंपनी वाले कंपनी ग्रोमर कंपनी मंदिर मन वाले ग्रोमर कंपनी चूसर मैं उदा कंपनी मैं इलाम कंपनी मंदिर मंच अड़ते वर्ष इतमें खराब मैं संवस कंपनी मैं कंपनी प्रॉब्लम रेट वाले वर्ष इंतजन खराब माड़ी खराब दिन पिष्कार दिन ना पेर मलेश केटलेवली मंडल शाबा जिला रंगारे ग्राम नागरगौ पटल षापो कीकिस्तान पटल षापो मंदर गुरी वर्ष मंद पे मंदी आ मंद ग्रोमर कंपनी मंदू का वर्ष मंद चा प्राब्लम वर्ष कॉलिपोई मंद कम प्राब्लम मंद आने उन्न शेट मोदी दीन पिष्कार मल्ल वाल कंपनी वाले अड़ते षाप कंपनी वाले अड़ते कंपनी वाले वो चूसर वाल माला गड़पे दबाइए दीन प्राब्लम प्राब्लम सा अलांट मन का अग्रिकलर वालू को सहक चर्चर गड्ढ मंदते पंप को रूम पंपल के खराब मैं पूर्ति अड़गले अड़गर मैं कटे गड् मंद कल पंप को खराब पंप दूर खराब मतलब खराब का मैं पेर रमेश रमेश गत पद संवस वरीसे अंतना सारी मंदल वाल मंदल वाल तेल तेल वाँ मंदू मन ग्रोम षाप दी किसा फर्टर षाप दी अड़ते इच्छि इव रू कल एंता पद पंपल कटना नीन पदको पंपल को आईना चेन वन ट्वेंटी फोर अवर्स माड़पोई चेन दाखी मेमिटा मल्ल दिल्ली मल्ल पेपना चपना आईना रेस्प कर्वा मल्लि कंपनी वाली चूसी इधी मेम इच्छा मंद का इनका कल जी 
ఇలా గడ్డి మందు కానీ ఏదైనా ఉందా అని చెప్పి మా మీదనే దబాయిస్తున్నారు మాకు న్యాయం చేయాలని మా ఆఫీసర్లను అధికారులను అందరినీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ నా పేరు ఎర్కలి శ్రావణ్ కుమార్ ఏట్లేరవాలి గ్రామము మాది షాబాద్ మండలము రంగారెడ్డి డిస్టికు మీది అజిత్ అజిత్ అనే మందుల షాప్ దగ్గర మన గురు నాగర్ గురు పర్లేరు షాప్ పర్లేరు షాప్ అజిత్ జై కిషన్ పర్లేరు షాప్ దగ్గరికి అజిత్ దగ్గరికి పోయినాము ఇట్లా తెల్ల తెగు తెల్ల మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని సిపిఐ ఎంఎల్ఏ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ జరిగింది న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయం నుండి ప్రధాన వీధుల గుండా రెండు వేల మంది కార్యకర్తలతో తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కామ్రేడ్ మండల వెంకన్న మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకముందు ప్రజలకు రకరకాల మాటలు చెప్పి ఆరు గ్యారంటీ హామీ పథకాలను అమలు చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చిందని ఆయన గుర్తు చేశారు ఆరు గ్యారంటీ హామీ పథకాలను తక్షణమే నెరవేర్చాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు హెచ్ లింగన్న సామ పాపయ్య తెల్లబోయిన లక్ష్మయ్య నాయకులు కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు హామీలు తూచ తప్పకుండా అమలు చేయాలి ప్రజలు అడగక ముందే అధికారంలోకి రావటానికి రకరకాల హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాటి అన్నింటినీ కూడా విస్మరించారు అరకొరగా హామీలు అమలు చేస్తూ ప్రధానమైనటువంటి హామీలు అయిన ఇలా రైతు భరోసా ఇలా కౌలు రైతులకు ఇవ్వాలి ఇలా కౌలు రైతులు రైతు వ్యవసాయ రంగంలో చాలా ఇబ్బంది పాలు పడుతున్నారు పెట్టుబడులు పెట్టి ఇలా రైతులకు ఇచ్చేటువంటి కౌలు కూడా వాళ్ళు చెల్లించి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఇలా బీమా సౌకర్యాలు లేకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి రుణాలు లేకుండా ఇలా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితి కౌలు రైతులకు ఉన్నది ప్రధానంగా అదే కాకుండా ఇలా ఇండ్లు లేనటువంటి వాళ్లకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తానన్నాడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఊసే లేదు అదే కాకుండా కాంగ్ ఇలా బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జీవో ఫిఫ్టీ నైన్ జీవోను అమలు చేస్తానని చెప్పి హామీలు ఇచ్చింది వాటిని బుట్ట దాఖలు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విస్మరించినటువంటి హామీలను కూడా మీ అమలు చేస్తానని చెప్పి ఇలా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక చెప్తున్నాడు వాటిని కూడా అమలు చేయాలి లేకపోతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి పట్టినటువంటి గతి కాంగ్రెస్ కూడా పడుతుందని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ఇలా అధికార కుమ్ములాటలు ఇలా అధికార దాహం కోసం 
పాలక వర్గాలన్నీ కూడా పాటుపడుతున్నాయి తప్ప ప్రజల దైనందిన సమస్యలు ఏవి కూడా పట్టించుకునే పాపన పోలేదు అని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ఇలా రైతులకు అన్యాయం జరిగితే ఇలా సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ ఊరుకోదని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తుందని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం ప్రేమైన ప్రజలారా కాంగ్రెస్ పార్టీ పది నెలల క్రితం ఎన్నికల్లో ఆరు హామీలనిచ్చి అధికారంలోకి రావటం అనేటువంటిది జరిగింది మేము కొమ్మరం భీం అసూబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో సాయి తేజ వివేకానంద వసుంధర డిగ్రీ కళాశాల యాజమాన్యాల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రైవేటు డిగ్రీ పీజీ కాలేజీలు బంద్ పాటిస్తున్నట్టు తెలిపారు మూడేళ్లుగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించకపోవడంతో కళాశాలలు నడపలేకపోతున్నామని డిగ్రీ కాలేజీల మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ తెలిపింది ఉద్యోగుల జీతాలు భవనాల అద్దెలు విద్యుత్ బిల్లును చెల్లించలేక సతమతం అవుతున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే బంద్ కు పిలుపునిచ్చినట్లు డిగ్రీ కళాశాల యాజమాన్యాలు తెలిపాయి కూలీ కుతుబ్ షా ఉద్యోగుల వేతనాలు చెల్లించాలని అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ డిమాండ్ చేసింది హైదరాబాద్ బషీరాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో యూనియన్ అధ్యక్షుడు సయ్యద్ సంషాద్ ఖాద్రి మాట్లాడారు కూలీ కుతుబ్ షా సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగులకు మూడు నెలలుగా వేతనాలు అందక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తక్షణమే వేతనాలు విడుదల చేయాలని అథారిటీ ఎంప్లాయీస్ డిమాండ్ చేశారు డిప్యుటేషన్ పై ఉద్యోగులను వారి స్వస్థలాలకు పంపాలని ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ పదోన్నతలను కల్పించాలని కోరారు పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చొరవ తీసుకుని నెరవేర్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగులు విజ్ఞప్తి చేశారు గవర్నమెంట్ కు పబ్లిక్ మధ్యాహ్నం విధం కానీ ఇప్పటి వరకు రోజు ఇష్టం వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తేలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు అసలు అవసరమే లేదు వాళ్ళకు పని చేసేటోళ్ళు ఆ సెంట్రల్ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర పైసలు అడిగి వాళ్ళకు అదే విధంగా ఒక సూపరింటెండెంట్ సురేందర్ అక్కడ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీతాలు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఈ మూడు నెలల జీతం అంటే ఇప్పుడు అక్టోబర్ నడుస్తుంది దీని జీతాలు రాలేదు మాకు ఫుల్ టైమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరు ఉంటలేరు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కాబట్టి మాకు ఫుల్ టైమ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇంత ముందు ఉంటుండే అట్లానే విధంగా ఇప్పుడు ఉండాలి అని మేము కోరుతున్నాము అట్లే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఆర్డీఓ లెవెల్ ర్యాంక్ వాళ్ళు మాకు సెక్రటరీగా పనిచేస్తారు వాళ్ళు ఉండమని చెప్తున్నాము తర్వాత డిప్యుటేషన్ వాళ్ళ మధ్య పనిచేస్తారు ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ పెత్తనం ఎక్కువైపోయి మమ్మల్ని చాలా సతాయిస్తున్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళ డిప్యుటేషన్ పీరియడ్ కూడా దాదాపు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళని ఎంబడే ఇంటర్నెట్ బదిలీ చేసి వేరే వాళ్ళని తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం తర్వాత ఎన్ జగన్ మోహన్ అని ఎలక్ట్రీషియన్ లో చలమాన్ అవుతున్నాడు కాకపోతే అతనికి మాత్రం ఎలాంటి అర్హతలు విద్యార్థులు సో అటువంటి వాడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎలక్ట్రీషియన్ పోస్ట్ లేకున్నా అతను తీసుకొచ్చి క్రమబద్రిక చేసి టైం స్కేర్ ఇచ్చినారు సో అది ఇంటర్నెట్ ఆపేయాలి ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ పెట్టేది అతనికి జరిగి ఆ ఎంక్వైరీ జరిపించాలి తర్వాత ఆర్ శోభ అని వాళ్ళ భర్త ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కింద ముందు చనిపోతే ఇప్పుడు అతను రెగ్యులరైజ్ చేసి ఆమె ఆయన ప్లేస్ లో ఈమెను మళ్ళీ రెగ్యులైజ్ చేస్తున్నారు ఇది ప్రభుత్వం జరిగే పని అసలు యాక్చువల్లీ కానీ ప్రభుత్వం వారు పట్టి అక్కడికి ఎంఏ డిపార్ట్మెంట్ లాస్తే వాళ్ళకి అక్కడ డబ్బులో ఏమో ఇచ్చేసి వాళ్ళు తీసుకున్నారు తీసుకొని వచ్చేసి కోర్టులోకి పోతే కోర్టుకు సహకరించి పైపర్లు ఇచ్చిన మా సూపరింటెండెంట్ ఇస్తారు ఇవి ఇచ్చినారు కాబట్టి వాళ్ళు కోర్టుకు పోతే మళ్ళీ ప్రతివాదన వేయకుండా అంటే కౌంటర్ ఫైల్ వేయకుండా వాళ్ళు గెలిపించినట్టు చేసి 
వాళ్ళని రెగ్యులర్ చేసిన సో ఆ దాని మీద ఇంక్వైరీ ఆఫీసర్ పెట్టాలని మా కోరిక అట్లనే మా సంస్థకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం పది కోట్లు ఇస్తారు అటువంటి బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఏదో మన చిన్నమ్మ కొడుకు పెద్దమ్మ కొడుకు ఇచ్చినట్టుగా అట్లా ఇస్తున్నారు అట్లా ఇవ్వకుండా మాకు లోటు లేకుండా మా బడ్జెట్ మాకు ఇచ్చేసి మమ్మల్ని మంచిగా చూసుకోవాలని మాకు ఇంతవరకు జీతాలు ఇవ్వండి తొందర వెంటనే జీతాలు ఇప్పించాలని మనకు కోరుతున్నాం అదే సమయం సీట్లో ఎవరు పని చేయకూడదు యాక్చువల్లీ త్రీ ఇయర్స్ లేదా ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కానీ ఒక సురేందర్ అనే సూపర్ హీరోయిన్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఒకటే ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఎన్నిసార్లు మేము రిప్రజెంట్ చేసినా కానీ వాళ్ళు అస్సలు ఎప్పుడు పట్టించుకుంటున్నారు వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు కాబట్టి అతన్ని ఎంటర్నెట్ బదిలీ చేయించాలి అట్లే అంజయ్య గారు పదకొండు సంవత్సరాలు ఎస్టాబ్లిష్ ఉంటుంది కానీ గుండెకాయ లాంటిది ఉంటుంది అటువంటి సీట్లో ఆయన పనిచేస్తున్నాడు సో ఆయన కూడా ఇంటర్నెట్ బదిలీ చేస్తే వీళ్ళు ఇద్దరు లాంగ్ టైం నుంచి పనిచేయడం వల్ల ఆఫీసులో లేనిపోని అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ కనరాని పనులు చేస్తున్నారు అనరాని పనులు అంటున్నారు చేస్తున్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని ఎంటర్నెట్ బదిలీ చేయాలి తర్వాత ఇంకోటి మాకు నలభై సంవత్సరాల నుంచి మేము రిప్రజెంట్ చేస్తే ఉన్నాం రోస్టర్ సిస్టమ్ అంటే దామాస పద్ధతి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వారికి వాళ్ళకి అవసరం ఉన్న వారికి వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు ఇస్తున్న ప్రమోషన్స్ మాకు అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ప్రమోషన్స్ ఇస్తలేరు సో కాబట్టి దీన్ని మీరు ప్రభుత్వాన్ని చేరవేస్తే ప్రభుత్వం పట్టించుకొని రేవంత్ రెడ్డి సుప్రీం కోర్టు మన సీఎం గారు మాపై దయ ఉంచి మాకేమైనా న్యాయం చేస్తారని మీ పత్రిక మీ మిత్రులతో మేము విన్నపించుకుంటున్నాం మనిషి ప్రశాంతమైన జీవన గమనం ఫాలో ద ఫాతో సాధ్యమని ఫాలో ఇన్ దఫా సాధన శిక్షకులు సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు బషీర్ బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఫాలో ఇన్ దఫా అంటే ఒక అత్యున్నతమైన సాధన అభాస్యం అని విశ్వసూత్రమైన సత్యం దయ సహాయ గుణములు గురించి చేసే ఒక శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక సాధనం అని పేర్కొన్నారు నూట పద్నాలుగు దేశాల్లో పది కోట్ల మంది ఫాలో ఇన్ దఫాను అభ్యసిస్తున్నారని తెలిపారు ఫాలో ఇన్ దఫాను ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో ఇన్ దఫాను అభ్యసించి ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవచ్చునని సూచించారు మనస్సుని కలిగి ఉందామని ఉండాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా సరికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి కన్సల్టేషన్స్ లేకుండా మన జీవన శైలిలో స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం మూలంగా స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం మూలంగా ఇంకా నేను చెప్పినట్టుగా మన ఎనర్జీ ఛానల్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయండి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఎనిమిది మూమెంట్స్ అండి సింపుల్ మూమెంట్స్ అండి ఇది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంత నేను చెప్పిన ఇకపోతే సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ విజ్డమ్ వివేకము పెంచుకుంటుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఈ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తానండి ఆ మ్యూజిక్ అవి చూస్తుంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా పదిహేను నిమిషాలు పెంచుకుంటూ పోతాం అది కూడా గంట సేపు చూసుకోవచ్చు మనం ఇనీషియల్ గా మనకి కనుక పద్మాసనం వేసుకునేటువంటి ఒక అవకాశం కనుకుంటే అది ఎంతొచ్చుకుంది ఇలా ఎడ్జి లో కూర్చుని అలాగే అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక బంధు బుక్ నొప్పి అలాగే స్పాండిలేటీస్ వేస్తుందో ఎవరికైతే ఇలా పట్ట వేసుకొచ్చాడో ఆ పట్ట ఫాలున్ దాఫా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మార్గం అని అర్థం అండి ఫాలున్ దాఫా అంటే ఈ సాధనకు సంబంధించి ఇందులో ప్రధానంగా కావలసినటువంటి మూడు సూత్రాలండి ఒకటి సత్యం రెండు దయ మూడు సహనం సత్యం దయ సహనం అనే మూడు విశ్వసూత్రాలని అనుసరించి ఒక వ్యక్తి తనకు తానుగా ఎవరో చెప్పక్కర్లేదండి తనకు తానుగా తన శరీరాన్ని తన మనస్సుని తన హృదయాన్ని 
తన అంతరాత్మని ఎలా ఉన్నతీకరించుకోవచ్చో ఎలా సంస్కరించుకోవచ్చో చెప్పేటువంటి చాలా ఒక ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన అండి మరి ఇలాంటి సాధన మీ అందరికీ డౌట్ ఉండొచ్చును ఇది ఎంతవరకు ఎక్కడా మనకి మనకి తెలియలేదేమిటి అది నిజమేనండి ఇది మన దేశంలో వచ్చినటువంటిది కాదండి ఇది ఇది చైనాలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ప్రవేశపెట్టబడిందండి బై మాస్టర్ లీ హోంగ్జీ అనేటువంటి మాస్టర్ గారి ద్వారా ఈ సాధన ఆ సమయంలో తొంభై రెండులో ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు అక్కడ బుల్డెన్ ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్ లైన్స్ ఉమ్మడి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల అవగాహన విద్యావంతులు మేధావులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ఎమ్మెల్యే కన్నా కొరమండల కంపెనీ మందులకు ఎండిపోయిన వరి పంట ఆదుకోవాలని రైతు ఎరుకలి శ్రవణ్ కుమార్ అభ్యర్థన సిపిఐ ఎమ్మెల్యే న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వెంటనే చెల్లించాలి కళాశాల యాజమాన్యాల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ ఇవి బుల్డేలో అప్డేట్ చూస్తూనే ఉండండి విధి నుంచి లక్షణ సమాధానం నమస్కారం